Hey guys, I am Gautam and welcome to Easy Chemics Daily Top 7 Science News. So let's have some moments for science. So today I have interesting science news. Especially the last science news will be a little bit of a jeep type. So listen. So the first update is a NASA a series R exploration एक स्पेस क्राफ्ट से ठीक है जो बहुत लंबा नाम है जिसका पूरा नाम यह है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर यह एक नासा का स्पेस क्राफ्ट है जिस स्पेस क्राफ्ट ने यह पता लगाया लगाया कि एक एस्ट्रॉइड है ठीक है मेनू जिसका नाम है मेनू एस्ट्रॉइड उस एस्ट्रॉइड पे सनलाइट की वजह से जो पत्थर होते हैं ना वो टूट रहा है ठीक है तो यह यह क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि देखो कोई भी एस्ट्रॉइड जब अर्थ की तरफ आता है तो हीट से उस एस्ट्रॉइड को प्रॉब्लम होती है तो मान लो एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड उस एस्ट्रॉइड के ऊपर जो पत्थर है वो धीरे-धीरे क्रैकिंग हो रहा है पत्थर का ठीक है वो धीरे-धीरे थर्मल फ्रैगमेंटेशन वहां पे फ्रैक्चरिंग हो रहा है और थर्मल फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है मतलब जो बड़ा सा पत्थर था वो धीरे-धीरे ऐसे फ्रैगमेंट हो रहा है छोटा-छोटा पार्ट क्रिएट हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है देखो दिन में जो जब सनलाइट आता है उसमें तो उसका टेंपरेचर रहता है 127 डिग्री सेल्सियस रात को उसका टेंपरेचर आता है 73 डिग्री सेल्सियस तो दिन और रात का ये जो टेंपरेचर डिफरेंस है इसी टेंपरेचर डिफरेंस के कारण ये थर्मल फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस या फिर थर्मल फ्रैक्चरिंग हो रहा है जिससे हमें ये पता चल रहा है और इसका मैं इमेज भी आपको दिखा दिया हूं ऑलरेडी इवन इस इमेज से हमें ये पता चल रहा है कि जो सनलाइट होती है वो भी एस्ट्रॉइड के जो चीजें होती है उसके ऊपर इफेक्ट करता है नॉट ओनली ऑन अर्थ ठीक है तो अर्थ में भी जब क्या होता है कोई पत्थर धीरे-धीरे टूटने लग जाता है ठीक है उसका भी फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट पहाड़ में ठीक है तो ये सेम इज वही सेम चीज हो रहा है मेनू एस्ट्रॉइड में जो नासा से ये हमें पता चला है रिसेंट अपडेट्स में ठीक है तो अगला अपडेट आता है 2020-21 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से तो देखो अभी 2020-21 के लिए जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होगा वो रैंकिंग आ चुका है उसमें इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से फॉर एग्जांपल आईआईटीस आईआईएससीस ठीक है ये सारे इंस्टीट्यूशंस को नंबर दिया जाता है कि दुनिया में ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन लो इनका क्या है तो इसमें जो टॉप में आता है वो है आईआईटी बॉम्बे जिसका रैंकिंग है 172 उसके बाद आता है आईआईसी बेंगलोर 185 में फिर आईआईटी दिल्ली 193 में फिर आईआईटी मद्रास 275 खड़कपुर 314 सुन लो नंबरिंग के बेसिस पे ठीक है खड़कपुर के बाद कानपुर 350 383 आईआईटी रुड़की और 470 आईआईटी गुवाहाटी तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं तो हम इसको ये जो रैंकिंग सिस्टम इसको डिसाइड किस तरीके से करते हैं इसके लिए सिक्स पैरामीटर्स हैं Six parameters एक एक करके है academic reputation, employees जो होते हैं institutions के उनके reputation, then जो faculties होते हैं उनका जो citation ठीक है citation होता है मतलब कितने research paper निकल रहा है उस institute से वो then faculty और student का ratio कितने students के लिए कितने faculty से वो ratio फिर international faculty ratio मतलब कितने international faculty है उस particular institution में ठीक है फिर compilers of the rankings okay तो ये सारे रैंकिंग्स को एक साथ मैच करके कंपाइल करके हमें एक और रैंकिंग बनाना पड़ता है जिस रैंकिंग में टॉप इंस्टीट्यूशन जो आता है टॉप 3 वो अमेरिका के हैं यूएस के हैं वो है एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देन आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और लास्ट में थर्ड नंबर पे आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अभी 2020-21 के लिए एमआईटी हमेशा के लिए नंबर 1 पे आता है ठीक है तो ये था 2020-21 का ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग तो अब आईआईटी को डिसाइड करने में आपको हेल्प होगी ये रैंकिंग जानने के बाद लेकिन जो इंडिया का रैंकिंग होती है एनआईआरएफ रैंकिंग वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है उसमें टॉप आता है टॉप आया है इस साल आईआईटी मद्रास ठीक है तो इट्स क्वाइट डिफरेंट तो आज का थर्ड थर्ड अपडेट आता है वाटर से हम किस तरीके से हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन निकल सके तो ये हुआ है ये रिसर्च हुआ है टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जहां पे क्या किया गया है एक मटेरियल को सिंथेसिस किया गया है जिस मटेरियल का नाम है हाइब्रिड मटेरियल और उसमें मेटल ऑक्साइड का नैनो शीट से मेटल ऑक्साइड्स का जो नैनो शीट से ना उससे हम क्या कर सकते हैं वाटर से डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन निकल सकते हैं तो वो हाइड्रोजन किस काम का होगा आपको अगर पता नहीं है जो रॉकेट ऊपर जाता है ना लिक्विड फ्यूल जो होती है वो हाइड्रोजन से ही होती है मतलब हाइड्रोजन गैस इज द वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंट फ्यूल फॉर फॉर आवर्स इवन हाइड्रोजन गैस जो जब वो इसको हम यूज करेंगे एज ए फ्यूल इससे पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होता 
सो दैट्स वाई हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन व्हीकल के ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है अभी पूरी दुनिया में तो टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये न्यूज आया है कि उन्होंने जो मेथड्स उन्होंने जो मेटेरियल्स डेवलप किए हैं उस मेटेरियल का जो टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी है वो 1960 थाउजेंड पर आवर है और उस मेटेरियल का जो क्वांटम इल्ड है वो 2.4 परसेंट है क्वांटम इल्ड मतलब हमें मैंने क्या बोला सनलाइट से उस मेटेरियल के थ्रू हम वाटर से हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं तो क्या होगा अगर 100 ऑफ सनलाइट मतलब क्या होता है फोटोन्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ फोटोन्स तो हंड्रेड फोटोन से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को हम बना सकते हैं तो इसका एफिशियंसी क्वाइट क्वाइट हाई है ठीक है तो इसका एफिशिएंसी अच्छा खासा है तो अब देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कब अप्लाई किया जाता है और उससे हम व्हीकल्स को यूज़ करते हैं हाइड्रोजन से या फिर कुछ और जो कॉमर्शियली अवेलेबल किया जाता है इसको ठीक है तो बस ये रिसर्च निकल के आया है टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तो आज का फोर्थ अपडेट आता है जुपिटर सैटर्न और मून ये तीनों आएंगे आज रात को स्पेशली आज टेंथ जून है आज रात को ये तीनों तीनों जो प्लानट्स से ये तीनों और एक मून है ऑफकोर्स दो प्लानट्स एक मून ये एक ट्राइंगल शेप में आएगा आज रात को ये तीनों एक ट्राइंगल शेप में आएगा और ये बस कभी कभी होता है ऐसी सिचुएशन बस कभी कभी आता है तो आपको कैसे देखने को मिलेंगे मून तो आपको पता है मून कैसे दिखेगा बहुत ब्राइट जुपिटर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा लेकिन उसका साइज छोटा रहेगा आप विदाउट टेलीस्कोप भी टेलीस्कोप भी देख सकते हो लेकिन पोजिशन कहाँ पर होंगे दैट इज़ क्वाइट टफ बट ट्राई करना एक बार और कॉमेंट्स में बताना कि आपको दिखा है कि नहीं है ठीक है और जो सेटर्नस होंगे एज वो हमसे बहुत दूर है और उसका साइज भी जुपिटर से बहुत छोटा है तो वो बहुत कम ब्राइट दिखेगा बट ट्राई करना मून के साथ मून के साथ ढूंढना कि आजू बाजू कोई ब्राइट स्टार है कि नहीं अगर होंगे तो वो जुपिटर्स होंगे और एक ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करना जहाँ पे सेटर्नस भी होंगे ठीक है तो आज का फिफ्थ फिफ्थ अपडेट आता है कि कल मैंने एक न्यूज़ बताया था डब्ल्यू की तरफ से Uh, वो डब्ल्यू एच ओ ने एक बताया था कि जो 40 परसेंट कोविड नाइन्टीन के पेशेंट्स हैं वो एसिम्टोमेटिक है दैट मीन्स जो कोविड नाइन्टीन का जो स्प्रेड हो रहा है ना वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के थ्रू हो रहा है मतलब जिनके बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता ठीक है अब उन्होंने आज क्लैरिफाई किया उन्होंने माफ़ी मांगी कि ऐसा कुछ नहीं है जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उसका नंबर बहुत कम है फोर्टी नहीं है ठीक है और कोविड नाइन्टीन का जो स्प्रेड हो रहा है वो एसिम्टोमेटिक से बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है ठीक है तो उन्होंने अभी आज इस इनके लिए उन्होंने आज क्लैरिफाई कर दिया है इसको ठीक है तो मैं भी अपना गलतियाँ सुधर रहा हूँ क्योंकि जो न्यूज़ हमें उनसे मिले थे वही मैंने आपको बताया था तो अभी उन्होंने चेंज कर लिया तो मैं भी आपको मैंने भी आपको बता दिया ठीक है तो आज का सिक्स अपडेट आता है एक ब्लड ग्रुप है अगर मान लो किसी का एक रिसर्च हुआ है रिसर्च से ये पता चला कि अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ओ है ओ ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग जो हैं उनको कोविड नाइन्टीन के जो इन्फेक्शन होते हैं वो इजीली नहीं होगा दैट मीन्स वो ब्लड ग्रुप वाले लोग जो होंगे वो प्रोटेक्टिव रहेंगे कोविड 19 से तो ये एक रिसर्च से आया है कि ब्लड वो ब्लड ग्रुप में एक ऐसी केमिक उसका प्रॉपर्टीज इस तरीके का रहता है कि वो कोविड 19 पेशेंट को थोड़ा सा हो सकता है कि उसको क्योर करने में हेल्प करे तो okay, अभी तक कम्प्लीटली पूरा डिटेल्स नहीं आया बस ये एक रिसर्च का ये आउटकम है ठीक है अभी देखते हैं कि इसको अगर ये है सच में तो आई होप इसका कोविड 19 का जो ड्रग्स होंगे या फिर कुछ और होंगे जो वो बहुत जल्दी मार्केट्स में अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है तो इसको किया किसने तो ट्वेंटी थर्ड एंड मी इनकॉर्पोरेशन एक इंस्टीट्यूट है जो एक जेनेटिक टेस्टिंग लैब है जाइंट जेनेटिक टेस्टिंग लैब बहुत बड़ा जेनेटिक टेस्टिंग लैब इन्होंने ये रिसर्च किया है और इससे इन्होंको ये पता लगा तो आज का सेवेंथ और लास्ट अपडेट आता है एक जुगाड़ है ठीक है जनरली क्या होता है आप 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 लोग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ट्राईपॉड को यूज़ करते हैं या फिर हम लोग करते हैं ठीक है तो एक्चुअली में केमिस्ट्री टीचर के एक पिक्चर्स वायरल हुआ है ट्विटर में जहाँ पे ये पता चला कि जो एक्चुअली जुगाड़ बोलते हैं इंडियन जुगाड़ वो ये है उनको ऑनलाइन क्लास लेना था तो उन उन्होंने जो कैमरा रखने का चीज़ है वो हैंगर होती है ना उससे जुगाड़ लगाया तो देखो आप पिक्चर्स को बस ठीक है तो इसी से आज ख़त्म करते हैं इवन वन थिंग Uh, मेरे पास भी एक्चुअली ट्राईपॉड नहीं है मैं किस तरीके से मेरे फ़ोन को रखता हूँ या फिर किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अगर आपको देखना है तो नीचे कमेंट्स कर दो मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है मेरा भी जुगाड़ी है तो एज आज टेंथ जून है तो टेंथ जून को आज ही के दिन क्या हुआ था तो टेंथ जून को आज ही के दिन एट्टीन में डूहेम साइंटिस्ट डूहेम का बर्थडे था तो प्रोफेसर डूहेम को हैप्पी बर्थडे बोलो बच्चो ओके okay, तो डूहेम कौन है देखो अपने अगर थर्मोडाइनिक्स पढ़े हैं तो थर्मोडाइनिक्स में एक इक्वेशन है गिब्स डूहेम इक्वेशन ठीक है गिब्स डूहेम इक्वेशन समिशन ऑफ एन आई डी मी वाई इक्वल्स टू
आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा देन यू कैन लाइक द वीडियो सो वॉट एवर सो आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन साइंस एंड दिस इज द मोटो ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग